കൊമേഴ്സ്യൽ കമ്പ്രസറുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് കമ്പ്രസറുകളുടെ ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കുറച്ചുകൂടി കപ്പാസിറ്റി കൂടിയ കൊമേഴ്സ്യൽ കമ്പ്രസറുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കമ്പ്രസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഒരു റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് കമ്പ്രസർ കമ്പ്രസർ കമ്പ്രസറിൻ്റെ വർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന റെഫ്രിജറൻറ്റിൻ്റെ പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക അതായത് കമ്പ്രസർ ചെയ്തിട്ട് സിസ്റ്റം മുഴുവൻ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് ഒരു കമ്പ്രസറിൻ്റെ ധർമ്മം ആദ്യം നമുക്ക് കമ്പ്രസറുകളെ എത്രയാക്കി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കാം കമ്പ്രസറിന് അതിൻ്റെ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് അനുസരിച്ച് രണ്ടാക്കിയാണ് തരംതിരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കമ്പ്രസറായിട്ടും രണ്ടാമത് ഡയനാമിക് കമ്പ്രസറുകളായിട്ടും പോസിറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കമ്പ്രസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോളിയം ഡിക്രീസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക അതായത് റെഫ്രിജറൻറ്റ് റെഫ്രിജറൻറ്റിൻ്റെ അളവിലുള്ള വോളിയം അതിൻ്റെ വോളിയം കുറച്ച് അതായത് വോളിയത്തിന് വളരെ കുറച്ച് അതിൽ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് പോസിറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കമ്പ്രസറുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ടാമത് ഡൈനാമിക് കമ്പ്രസറുകളുടെ അകത്ത് ഇതിനകത്ത് വോളിയം ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയല്ല അതിന് വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക അതായത് അവിടെ കമ്പ്രസറിനകത്തേക്ക് വരുന്ന റെഫ്രിജറൻറ്റിൻ്റെ ഫ്ലോയുടെ സ്പീഡ് കൂട്ടുക അങ്ങനെ സിസ്റ്റം മുഴുവൻ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് ഒരു ഡയനാമിക് കമ്പ്രസർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ആദ്യത്തെ പോസിറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കമ്പ്രസറുകളാണ് അതിനെ വീണ്ടും രണ്ട് തരത്തിൽ തന്നിരിച്ചിട്ടുണ്ട് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് കമ്പ്രസറുകളും റോട്ടറി കമ്പ്രസറുകളും അതിൽ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് കമ്പ്രസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പിസ്റ്റണും സിലിണ്ടറും ഉപയോഗിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കമ്പ്രസറുകളാണ് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് കമ്പ്രസർ റോട്ടറി കമ്പ്രസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് കമ്പ്രഷൻ നടക്കുന്ന റോട്ടേറ്റിംഗ് മോഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കും റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് കമ്പ്രസറുകളെ വീണ്ടും തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് സിംഗിൾ ആക്ടിങ് ഡബിൾ ആക്ടിങ്ങും ഡയഫ്രം ടൈപ്പ് ഇത് ഇങ്ങനെ മൂന്നാക്കി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് റോട്ടറി കമ്പ്രസറുകളെ തരംതിരിച്ചത് ലോബ് ടൈപ്പ് ലിക്വിഡ് റിംഗ് ടൈപ്പ് സ്ക്രൂ ടൈപ്പ് സ്ക്രോൾ ടൈപ്പ് വെയിൻ ടൈപ്പ് ഇങ്ങനെ റോട്ടറി റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് കമ്പ്രസറുകളെയും റോട്ടറി കമ്പ്രസറുകളെയും തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത് നോക്കുന്ന ഡൈനാമിക് കമ്പ്രസർ ഡൈനാമിക് കമ്പ്രസറുകളെ രണ്ടാക്കി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് സെൻട്രി ഫ്യൂഗറും എക്സിലും ഇത് രണ്ടും ഒരു ഫാനിൻ്റെ ടൈപ്പുകളായിട്ട് വരുന്ന കമ്പ്രസറുകളാണ് ഈ ഡൈനാമിക് കമ്പ്രസറുകളുടെ ഈ രണ്ട് ടൈപ്പിനകത്തും ഒരു വോളിയം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വാൽവോ കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരിക്കില്ല അതിനകത്തുള്ള ഫാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വരുന്ന റെഫ്രിജറൻറ്റിൻ്റെ ഫ്ലോയുടെ സ്പീഡ് കൂട്ടുക അതാണ് ഒരു ഡൈനാമിക് കമ്പ്രസർ ചെയ്യുന്നത് ആ ഡൈനാമിക് കമ്പ്രസർ രണ്ട് ടൈപ്പ് സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ മാക്സിൻ രണ്ടും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരേ രീതിയിലാണ് സെൻട്രി ഫ്യൂഗലിനകത്ത് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അതായത് സെൻറ്റർ കൂടെ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു വശത്ത് കൂടി ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുകയും മാക്സിലിനകത്ത് ഒരു വശത്ത് കൂടി എടുക്കും അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യും അതാണ് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മുടെ നമ്മൾ നിലവിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മുഴുവൻ റെഫ്രിജറേഷൻ ആൻഡ് എയർ കണ്ടീഷനിങ് സിസ്റ്റങ്ങളെയും മൂന്നാക്കി തരംതിരിക്കാം അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഡൊമസ്റ്റിക് സിസ്റ്റം രണ്ട് കൊമേഴ്ഷ്യൽ സിസ്റ്റം മൂന്ന് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സിസ്റ്റം ഡൊമസ്റ്റിക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീടുകളിൽ വീട് വീടുകൾ പോലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഡൊമസ്റ്റിക് സിസ്റ്റം രണ്ടാമത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ സിസ്റ്റം അതായത് ബിസിനസ് പരമായിട്ട് വാണിജ്യപരമായിട്ട് ഓരോ കച്ചവടം അതുപോലെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഈ നമ്മുടെ ഈ മാളുകൾ അതുപോലെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ സിസ്റ്റം മൂന്നാമത്തത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഈ പ്രൊഡക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റങ്ങളാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സിസ്റ്റം മൂന്ന് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും വർക്കിംഗ് വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ എല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷേ അതിൻ്റെ അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്യുപ്മെൻറ്റിൻ്റെ സൈസുകളിൽ മാത്രമായിരിക്കും വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കുക സൈസുകളിലും കപ്പാസിറ്റിയിലും മാത്രമായിരിക്കും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുക ഇനി ഒരു ഡൊമസ്റ്റിക് സിസ്റ്റവും കൊമേഴ്ഷ്യൽ സിസ്റ്റവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് പറയുന്നത് കണ്ടൻസിങ് യൂണിറ്റുമായി കണക്ട് ചെയ്ത ഇവാപ്പറേറ്ററിൻ്റെ എണ്ണത്തിലാണ് നമ്മൾ ഡൊമസ്റ്റിക് സിസ്റ്റം ആകുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു ഇവാപ്പറേറ്റർ മാത്രമായിരിക്കും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഇനി കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആവശ്യമാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി വലിയ കപ്പാസിറ്റിയാണ് നമുക്ക് ഒന്നിലധികം ഇവാപ്പറേറ്റർ കണക്ട് ച
അടുത്തത് പറയുന്നത് അടുത്ത വ്യത്യാസം പറയുന്നത് ഡീഫ്രോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ രീതിയിലാണ് ചെറിയ സിസ്റ്റങ്ങളാകുമ്പോൾ ഡീഫ്രോസ്റ്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ കമ്പ്രസറിലേക്കുള്ള കണക്ഷൻ കട്ട് ചെയ്ത് ഹീറ്റർ ഓൺ ആക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക അതാണ് ചെറിയ സിസ്റ്റങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷേ വലിയ സിസ്റ്റങ്ങളാകുമ്പോൾ അതിലും വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ് ചിലപ്പോൾ ബൈപ്പാസ് മെത്തേഡ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഈ ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവസാനമായിട്ട് വ്യത്യാസം പറയുന്നത് ഇൻസുലേഷനകത്ത് ഇൻസുലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെറിയ ഫ്രിഡ്ജ് അല്ലെങ്കിൽ എ സി ചെറിയ എ സികൾ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളാകുമ്പോൾ ഇൻസുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ഇൻസുലേഷൻ ആയിരിക്കും പക്ഷേ വലിയ സിസ്റ്റങ്ങളിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ ഹീറ്റ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എഫിഷ്യൻസിയുള്ള ഇൻസുലേഷൻ ആയിരിക്കണം വലിയ സിസ്റ്റങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത്രയും വ്യത്യാസങ്ങളാണ് ഒരു ഡൊമസ്റ്റിക് റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റത്തെയും കൊമേഴ്ഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തെയും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇനി കൊമേഴ്ഷ്യൽ കമ്പ്രസറുകളുടെ ടൈപ്പുകളിലേക്ക് അടക്കുമ്പോൾ നമുക്കതിനെ ആദ്യമായി രണ്ടാക്കി തരുന്നിരിക്കാം ഒന്ന് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവൺ കമ്പ്രസറും രണ്ട് കപ്ലിംഗ് ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് ഡ്രൈവ് കമ്പ്രസർ ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവൺ കമ്പ്രസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ കമ്പ്രസറിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റുമായിട്ട് ഒരു പുള്ളി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആ പുള്ളിയെ നമ്മുടെ ഈ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന മോട്ടറിനകത്ത് കണക്ട് ചെയ്ത പുള്ളിയുമായി ഒരു ബെൽറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കണക്ട് ചെയ്ത് മോട്ടറിനകത്തുണ്ടാവുന്ന പവറിനെ കമ്പ്രസറിലേക്ക് എത്തിക്കാം അതാണ് ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവൺ കമ്പ്രസർ രണ്ടാമത് കപ്ലിംഗ് ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് ഡ്രൈവ് കമ്പ്രസർ പേര് പോലെ തന്നെ ഒരു മോട്ടറിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റിനെയും കമ്പ്രസറിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റിനെയും ഒരു കപ്ലിംഗ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം രണ്ടും ഒരേ ഷാഫ്റ്റായിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കുക ഒരു കപ്ലിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് മോട്ടറിൽ നിന്നുള്ള പവറിനെ നേരിട്ട് കമ്പ്രസറിലേക്ക് കൊടുക്കുക അതാണ് കപ്ലിംഗ് ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ഡ്രൈവ് കമ്പ്രസർ കമ്പ്രസർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ഏത് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാന്റിന് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് കമ്പ്രസറുടെ ഡിസൈനിൽ മാറ്റം വരും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാന്റിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി പ്ലാന്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന റെഫ്രിജറേറ്റ് ഏതാണ് അതുപോലെ അവിടെ ആവശ്യമുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഷർ ഇത്രയും പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കണക്കിലെടുത്തിട്ടാണ് അതിലേക്കുള്ള കമ്പ്രസർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പല രീതിയിലും നമുക്ക് കമ്പ്രസർ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും കമ്പ്രസറിനകത്ത് കമ്പ്രഷൻ നടക്കുന്ന മെത്തേഡിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അഞ്ചാക്കി തരംതിരിക്കാം ഒന്ന് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് വരുന്ന റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് കമ്പ്രസർ രണ്ട് റോട്ടറി കമ്പ്രസർ മൂന്ന് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ കമ്പ്രസർ നാല് സ്ക്രൂ കമ്പ്രസർ അഞ്ച് സ്ക്രോൾ കമ്പ്രസർ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്ന റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് കമ്പ്രസറുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് കമ്പ്രസർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഓർക്കേണ്ടത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കമ്പ്രസറാണ് ഇതിനകത്തുള്ള പിസ്റ്റൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് പിസ്റ്റൻ സിലിണ്ടറിനകത്ത് റെഫ്രിജറേറ്റിൻ്റെ വോളിയം ഡീക്രീസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക അതാണ് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് കമ്പ്രസർ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് കമ്പ്രസറുകൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് മൂന്നാക്കി തരത്തിരിക്കാം ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് കമ്പ്രസർ സെമി സീൽഡ് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് കമ്പ്രസർ ഹെർമാറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ സീൽഡ് കമ്പ്രസർ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് കമ്പ്രസറുകളെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവൺ മെക്കാനിസം ഉപയോഗിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് കമ്പ്രസർ കമ്പ്രസറിനകത്ത് പിസ്റ്റനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് പുറമെ നിന്ന് ഒരു പുള്ളി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ പുള്ളിയെ നമ്മൾ പുറത്തു നിന്നുള്ളൊരു ഡ്രൈവർ അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടർ മോട്ടറിനകത്തേക്ക് മോട്ടറിനകത്തുള്ള പുള്ളിയുടെ അകത്തേക്ക് ഒരു ബെൽറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ മോട്ടർ എപ്പോൾ റണ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള പവർ നമ്മുടെ കമ്പ്രസറിൻ്റെ പുള്ളിയിലേക്ക് കിട്ടുകയും പുള്ളിയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഈ പിസ്റ്റൻ വർക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ കമ്പ്രഷൻ നടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പൺ ടൈപ്പ് കമ്പ്രസറിനകത്ത് കമ്പ്രസർ വേറൊരു ഭാഗത്തായിരിക്കും അതിന് അതുമായി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനുള്ള മോട്ടർ മറ്റൊരു ഭാഗത്തായിരിക്കും മകത്തായിട്ടുമായിരിക്കും ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പ്രസറും മോട്ടറും സെപ്പറേറ്റ് ഡോമിനകത്തായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്ത് വർക്കിങ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ അതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് മെയിൻറ്റൻ വർക്ക് മെയിൻറ്റനൻസ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എളുപ്പമായിരിക്കും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കമ്പ്രസറുകളെ മുഴുവൻ ഡിസ്മാൻഡ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ മോട്ടറാണ് കംപ്ലൈൻ്റ് എങ്കിൽ മോട്ടറിനെ ഫുള്ള് ഡിസ്മാൻഡ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പാണ് സെമി സീൽഡ്
ഇനി സിലിണ്ടറിൻ്റെ എണ്ണ കമ്പ്രസറിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന സിലിണ്ടറുകളുടെ എണ്ണ അനുസരിച്ചിട്ട് അതിനെ രണ്ടാക്കി തരുന്നിരിക്കാം റെസിപ്പർക്കേറ്റിംഗ് കമ്പ്രസറുകളെ രണ്ടാക്കി തരുന്നിരിക്കാം സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ റെസിപ്പർക്കേറ്റിംഗ് കമ്പ്രസറും മൾട്ടി സിലിണ്ടർ റെസിപ്പർക്കേറ്റിംഗ് കമ്പ്രസറും സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് കമ്പ്രസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ കമ്പ്രസറിനകത്ത് നമ്മുടെ ഈ എക്സെൻട്രിക് ഷാഫ്റ്റുമായിട്ട് ഒരു പിസ്റ്റൺ മാത്രമായിരിക്കും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ആ പിസ്റ്റൺ മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു സിലിണ്ടറും മാത്രമായിട്ടായിരിക്കും കമ്പ്രസറിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കാം ഇനി മൾട്ടി സിലിണ്ടറിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കും മൾട്ടി സിലിണ്ടർ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് കമ്പ്രസറിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒന്നിലധികം പിസ്റ്റണും ആ പിസ്റ്റൺ മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അത് എത്ര പിസ്റ്റൺ ഉണ്ടോ അത്രയും സിലിണ്ടറുകളും ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ നമ്മളിപ്പോൾ വലിയ വലിയ ആവശ്യങ്ങളാകുമ്പോൾ ഒരു പിസ്റ്റൺ കൊണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായ പ്രഷർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് അവിടെയാണ് അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് മൾട്ടി സിലിണ്ടർ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് കമ്പ്രസറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചില കമ്പ്രസറുകളിൽ പത്ത് സിലിണ്ടർ വരെ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ചിത്രം ഒരു കമ്പ്രസറിൻ്റെ കമ്പ്രസറിൻ്റെ ഒരു റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് കമ്പ്രസറിൻ്റെ പിസ്റ്റൺ മൂവ്മെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പ്രസറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെ ചിത്രത്തിനകത്ത് കമ്പ്രസറിൻ്റെ പാർട്സ് കാണാം നമ്മുടെ താഴെ വരുന്ന ഭാഗം ക്രാങ്ക് കേസ് നമ്മുടെ ഈ എക്സെൻട്രിക് ഷാഫ്റ്റ് എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം ക്രാങ്ക് കേസ് അതിനകത്ത് പിസ്റ്റണുമായിട്ട് ബന്ധ കണക്ടിംഗ് റോഡിനെ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഷാഫ്റ്റുമായിട്ട് ഷാഫ്റ്റിൻ ആയിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന മോട്ടറിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ക്രാങ്ക് അതിൽ നിന്ന് പിസ്റ്റണുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം കണക്ടിംഗ് റോഡ് പിന്നെ നമുക്കൊരു പിസ്റ്റൺ ഉണ്ടായിരിക്കും പിസ്റ്റൺ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയും പിന്നെ ഈ റെഫ്രിജറൻറ്റ് സിലിണ്ടറിനകത്തേക്ക് കിടക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വാൽവ് അതായത് സക്ഷൻ വാൽവ് പിന്നെ നമ്മൾ കമ്പ്രസ് ചെയ്ത റെഫ്രിജറൻറ്റിനെ പുറമേ കള പുറമേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ഒരു വാൽവ് അത് ഡിസ്ചാർജ് വാൽവ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു കമ്പ്രസറിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കാം ഈ ചിത്രത്തിന് വലതുവശത്ത് കാണുന്ന രണ്ട് ചിത്രങ്ങളുടെ അകത്ത് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഫിഗർ എ നോക്കുക ഫിഗർ എ നോക്കുമ്പോൾ പിസ്റ്റൺ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന അവസരമാണ് അതായത് ടി ഡി സിയിലാണുള്ളത് ടോപ്പ് ഡെഡ് സെൻറ്ററിലാണ് നമ്മുടെ പിസ്റ്റൺ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ സെക്ഷനോ ഡിസ്ചാർജ് നടക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന നോർമൽ അവസ്ഥയിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം സെക്ഷൻ ചിത്രം ബിയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ പിസ്റ്റണ് കുറച്ച് താഴോട്ട് മൂവ് ചെയ്ത് പകുതി താഴോട്ട് മൂവ് ചെയ്ത് അതായത് അതിൻ്റെ ബോട്ടം ഡെഡ് സെൻറ്ററിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ സക്ഷൻ വാൽവ് ഓപ്പൺ ആവുകയും റെഫ്രിജറൻറ്റ് അതിനകത്തേക്ക് കിടക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ഈ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് അതായത് സീലെത്തുമ്പോൾ പിസ്റ്റൺ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും താന്ന അവസ്ഥയിലാണുള്ളത് ഈ താന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് പറയുന്നതാണ് ബോട്ടം ഡെഡ് സെൻറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ബി ഡി സി ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുഴുവൻ റെഫ്രിജറൻറ്റും ആവശ്യമുള്ള നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള റെഫ്രിജറൻറ്റ് എല്ലാം സെക്ഷൻ വഴി നമ്മുടെ സിലിണ്ടറിനകത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ നിന്നും ഈ ഒരു പൊസിഷൻ എത്താൻ അതായത് ട്രീ ഡി സിയിൽ നിന്നും ബി ഡി സിയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സെക്ഷൻ സ്ട്രോക്ക് ഈ സെക്ഷൻ സ്ട്രോക്കിൻ്റെ സമയത്ത് സെക്ഷൻ വാൽവ് മാത്രം ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും ഡിസ്ചാർജ് വാൽവ് ക്ലോസ് ആയിട്ടും ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ടി ഡി സിയിൽ നിന്നും ബി ഡി സിയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ സെക്ഷൻ വാൽവ് തുറക്കുകയും അതിനകത്ത് കൂടി റെഫ്രിജറൻറ്റ് സിലിണ്ടറിനകത്തേക്ക് എൻറ്റർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും നമ്മുടെ കമ്പ്രസറിൻ്റെ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇനി ബി ഡി സിയിൽ നിന്നും പിസ്റ്റൺ ടി ഡി സിയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ സെക്ഷൻ വാൽവ് ക്ലോസ് ആവും നേരത്തെ ഓപ്പൺ ആയിരുന്ന സെക്ഷൻ വാൽവ് ക്ലോസ് ആവും ക്ലോസ് ആവും കൂടാതെ ഡിസ്ചാർജ് വാൽവ് ഓപ്പൺ ആവുകയും ഇല്ല ഡിസ്ചാർജ് വാൽവും സെക്ഷൻ വാൽവും ക്ലോസ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ പിസ്റ്റൺ മുകളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ബി ഡി സിയിൽ നിന്നും ടി ഡി സിയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും അത് ടോ ഏറ്റവും മുകളിൽ എത്തുമ്പോൾ അതായത് മാക്സിമം കമ്പ്രഷനിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് ഡിസ്ചാർജ് വാൽവ് ഓപ്പൺ ആവുന്നത് ഇങ്ങനെ ബി ഡി സിയിൽ നിന്നും ടി ഡി സിയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ബോട്ടം ഡെഡ് സെൻറ്ററിൽ നിന്നും ടോപ്പ് ഡെഡ് സെൻറ്ററിലേക്ക് പിസ്റ്റൺ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രോക്കിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡിസ്ചാർജ് സ്ട്രോക്ക് നമ്മുടെ റെഫ്രിജറൻറ്റിൻ്റെ പ്രഷർ മാക്സിമം